we should have a third media commission instead of press because press has uh, become meaningless. It's, it's other medias also which are relevant. So we should come about to have a th third media commission to go into the whole gamut of issues. Then Allah cover the independent team in a study how to go about. Would you be Anganate or Gataleki? India Kadanal Matrame, Shashumar Sarnepur, Ulalkar, Paranya, Auru, the Likibu. Any Sandoshon, they have Scandinavian countries in Kurjan, Kanyosa, they have a Dirgamite to Fonil Sam Sarchapla, they have Paranagaria. Are they a Purim Paranagaria? No, they have the Vitrana Unicum Slayle. Are they the democracy undaganangli? Constitution diapora, election on diapora, uh, bureaucracy on diapora, independent judiciary on diapora. You need to have a free media. Unless you have a free media, you cannot have the so called democratic. I think we have a dispute on the Gilpurum. Number, we have a lot of people who are taking the number of the number of democratic process. We have a one രാജ്യത്തിന്റെ it's a battle for the eyeballs of the viewer. It's a battle for the eyeballs of the viewer. It's a battle for the eyeballs of the viewer. It's a battle for the We don't feel that. That's why we battle for News nonsense, facts, fiction. In the news, in the world, nonsense. In the world, in the world, media managers, we have converted news into nonsense because we need to win the, win the battle for these eyeballs. Facts, facts are sacrosanct, views are personal, and we have to do it. But she facts fiction agaron la etum pradhana petta karanam basically this battle aanu ee battle aaru control cheyyu pole ukraine yuddhate kuriche resolution pass aakkan vendi un security council undu allengil quad undu g20 undu allengil diplomatic exchanges undu but who is there to monitor peruse at least to analyze the impact of this battle that is on here that's why we have to do this. 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 We have to do Cherry Sambra Mangal, Pum Asim Premji, Adam Shashumar Saranodabra, and I go to Korchodinok. Yendugund, why can't Pum Asim Premji de Stavana Foundation or IP Foundation, IPS Foundation Baranate? They are trying to fund innovative media organization, which, is, which should be having a semblance of objective. I am Yan Valar Bodavarwan is semblance of objectivity in the world, Nagaranjal objective, Sondra Madima Provartanum. Uh, the question comes whose freedom? How should Sondra Madima Protan Nukula, Sam Jagali, Pau Potavari, Pau Potavayana Kare, Kabli Pikanola. Marchi, I would say that at least we should aspire for responsible journalism. At least. I think the upper one the Namal Vibhavan and Chian Patilla. In the one done, irresponsible journalism than Namal than the Yetru Kadangalagalayan. 
ഒരു പക്ഷേ റെസ്പോൺസിബിൾ ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ മിന്നലാട്ടങ്ങൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു മിന്നലാട്ടം പോലും നമ്മുടെ മാധ്യമ രംഗത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നു ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഡോയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മീഡിയ ഇൻഡസ്ട്രി ടി ജെ എസ് ജോർജ് മനസ്സ് തുറന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ശ്രീ ശശികുമാർ മനസ്സ് തുറന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് തോമസ് ജേക്കബ് സാറ് മനസ്സ് തുറന്നാൽ പറയുന്നതാണ് അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സാഹചര്യം പിന്നെ ബായ്സിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നിലപാട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ശശിമാർ സാറെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ അതെ അതെ മനസ്സ് തുറക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കണോ ഈ ഷുഡ് ഓപ്പൺ ഈസ് മൈൻഡ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം ജോമി നോക്കി പഠിപ്പിക്കരുത് ഏട്ടാ അതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏക ബയസ് ഞാൻ സിൻസിയറായിട്ട് പറയും ഏക ബയസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ശ്രീ ശശികുമാറിൻ്റെ അത്രയും ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വിരളമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വളരെ വിരളമാണെന്ന് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തലിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെയും ഒരു തരത്തിലും മയോപ്പിക്കാക്കുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓസ്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ലോകത്തിലെ ഏത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ആസ്പെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുലിറ്റ്സർ അവാർഡാണ് പുലിറ്റ്സർ അവാർഡ് ഓസ്കറിൻ്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ പുലിറ്റ്സർ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ക രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ ജോസഫ് പുലിറ്റ്സർ എന്ന പേരിലുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്നു കോൺഗ്രസ്സിലെ അവിടുത്തെ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ്സിലെ പ്രതിയായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്സ് ഒരു ബയസ്സല്ല ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ മാധ്യമ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദുരന്തത്തിൻ്റെ കാരണം രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്തതാണ് ആ രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പരിമിതമായ ദൈനംദിന അജണ്ടയിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തതാണ് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണം എന്നുള്ളത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കവച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദൂരം കാണാനുള്ള അധിക ജാലകമാണെന്ന ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസക്കാരനാണ് മറിച്ച് ബയസ്സുകളുടെ പക്ഷപാതങ്ങളുടെ എത്രയോ കോട്ട കൊത്തളങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വർഗത്തിൻ്റെയും സങ്കുചിതമായ എത്രയോ ഭാവതലങ്ങളുടെയും ബയസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടും നിന്നുകൊണ്ടും നമ്മൾ പറയുകയാണ് അയാൾക്ക് ബയസ്സുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ കൂടി നമ്മൾ കാണണം ഇന്ന് എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ ടെലിവിഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രിൻ്റ് മീഡിയയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അവർക്കൊരു സാമൂഹ്യ വീക്ഷണമില്ല രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണമില്ല കറക്റ്റാണ് അവരാദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ ശൂന്യതയല്ല അതിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരു അടിത്തറയാണ് കൃത്യമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് ചാലക ശക്തിയാകുന്നത് ദിശാബോധം നൽകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസക്കൂരക്കാരും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഒത്തുചേരൽ ഞാൻ ബാബുവിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒന്നിനോ ഒന്നോട് മിച്ചമുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെ ആമുഖ പ്രഭാഷകൻ ശശികുമാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു മേഖലയെ നവീകരിക്കാൻ എത്ര കണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തുചേരലുകൾ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യം അതിൽ ഇവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും കൃത്യമായ സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ പിൻവാങ്ങുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സാർ